टाइमिंग ऑफ मेमोरी रीड साइकिल इन माइक्रो प्रोसेसर यूनिट यानी कि जो रीडिंग टाइम है वो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का क्या होता है यानी जिसको हम जो हमारी साइकिल्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो हमारा 8085 जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर है उसमें टोटल 16 बिट एड्रेस बसेज होती हैं जी एक टाइम में सिर्फ एक ही एड्रेस को हम फैच कर सकते हैं यानी माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम में एक ही एड्रेस को सिलेक्ट कर सकता है और अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे स्टैटिक मेमोरी ये हमारी स्टैटिक मेमोरी रीड राइट की स्टैटिक मेमोरी है इसमें टोटल ए नोड से ए टेन एड्रेस बसेस होती हैं इसमें क्या होता है कि यानी ये जो होता है हमारा टू जीरो फोर एट रजिस्टर होते हैं और इसमें ये क्या कर सकता है कि ये हमारे लो ऑर्डर एड्रेस लाइंस को कनेक्ट कर सकता है मैं अब हमारे माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी चिप के साथ और ये जो इंटरनल डिकोड करता है हमारी मेमोरी चिप को यानी इंटरनल डिकोडर होता है इसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर एड्रेस को फेच कर सकते हैं सिलेक्ट कर करवा सकते हैं और उसके बाद हमारा इनपुट और आउटपुट जो भी हमें एड्रेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम रीड राइट कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि हमारी रीड साइकिल की टाइमिंग क्या होती है जो हमारी जो स्टैटिक मेमोरी थी उसमें हमने ए नोट से ए इलेवन बसेस के बारे में बात की थी लेकिन जो हमारी जैसे हम हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 16 एड्रेस बसेस होती हैं जो ए इलेवन से जो ए फिफ्टीन तक एड्रेस बसेस होती हैं वो हमारी आ, वो उन वो जो हमारी वो डिकोड करती हैं हमारी चिप सेलेक्टर्स को यानी कि जनरेट करती है हमारे चिप सेलेक्टर के थ्रू यानी जो हमारी फर्स्ट साइकिल आती है फर्स्ट साइकिल में हमारा ए ए एट से ए फिफ्टीन एड्रेस बसेज में हाई हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस फैच होता है और ए नोट से ए सेवन तक ए नोट से ए सेवन यानी लो ऑर्डर एड्रेस फैच होता है और इसमें जो इनपुट आउटपुट मेमोरी है इस टाइम पे जो हमारी इनपुट आउटपुट मेमोरी है मेमोरी हमारी लो एक्टिव लो होती है क्योंकि रीड कर रहे हैं हम मेमोरी के थ्रू इस टाइम पे हमारी हमारी मेमोरी एक्टिव लो हो जाती है हाई से एक्टिव लो कंडीशन में आ जाती है और इस टाइम हमारा रीड फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है और यानी फर्स्ट साइकिल में हमारा रीड फंक्शन परफॉर्म नहीं होता और मेमोरी रीड फंक्शन भी परफॉर्म नहीं होता है लेकिन सेकेंड साइकिल में हमारा डाटा फैच होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे हमारा सेकेंड साइकिल के के ड्यूरेशन में हमारा डाटा फैच होना स्टार्ट हो जाता है जो मेमोरी से फैच होना एक हाई ऑर्डर एड्रेस यहाँ पे आता है लो ऑर्डर एड्रेस यहाँ पे आता है और यहाँ से डाटा फैच होना रीड होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से हमारा ये जो रीड फंक्शन है वो भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है यहाँ से हमारा रीड फंक्शन यहाँ से हमारा फैच होता है वहीं से हमारा रीड फंक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और आउटपुट पे भी हमारा मेमोरी रीड परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है और हमारी थर्ड साइकिल में ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है यानी थर्ड साइकिल के बीच तक हमारा डाटा फैच कंप्लीट हो जाता है और मेमोरी रीड यहाँ तक मेमोरी रीड फंक्शन ये जो एरो है ये और यहाँ तक हमारा रीड फंक्शन कंप्लीट हो जाता है जो हमारा डाटा हमने फैच किया है एड्रेस बसेज के थ्रू और ये हमारा रीड सिग्नल को शो कर रहा है जो कि एक्टिव लो है और इस स्टेट में हमारा जो डाटा है वो रीड हो रहा है और आउटपुट पे हमारी मेमोरी रीड आ रही है यानी जो हमने रीड किया है डाटा वो शो होता है और इस तरह से हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रीड साइकिल जो तीन साइकिल्स में हमारे डाटा को रीड करता है ये है हमारा टाइमिंग ऑफ मेमोरी रीड साइकिल इन माइक्रो प्रोसेसर यूनिट थैंक यू